হ্যালো ভিউর্স আসসালামু আলাইকুম আমি সজীব টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জানাচ্ছি অনেক শুভকামনা আশা করি তোমরা অনেক ভালো আছো তোমাদের আজকে কাজ ক্ষমতা শক্তি এ অধ্যায়ের ঢাকা বোর্ড দু হাজার যে উদ্দীপকটা আসছিল সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব এবং এটা সমাধান করব তো চলো আমরা দেখে আসি উদ্দীপকটা কি এসেছিল তো উদ্দীপকটা দেখতে পাচ্ছে যে একটি ওয়ান পয়েন্ট এসপি মানে হর্স পাওয়ার ক্ষমতা একটি ইঞ্জিন দ্বারা বিশ মিনিট উচ্চতায় অবস্থিত দুই দুই লিটার ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ট্যাঙ্ক ত্রিশ মিনিটে পূর্ণ করতে পারে প্রথম যে ট্যাঙ্কটা আছে ওইটা ক্ষমতা হচ্ছে আমি আবার বলি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এসপি হর্স পাওয়ার এবং সেটা বিশ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত দুই হাজার লিটার পানি ধারণ ক্ষমতার যে ট্যাঙ্ক আছে সেটা ত্রিশ মিনিটে পূর্ণ করতে পারে আর একটা হচ্ছে টু এসপি ক্ষমতার আর একটা ইঞ্জিন আছে সেটা তিন হাজার কেজি তিন হাজার কেজি ইট এ উচ্চতায় পঁচিশ মিনিটে তুলতে পারে এটা ছিল আমাদের হচ্ছে কোয়েশ্চেন এখন মানে উদ্দীপক ছিল আমরা প্রশ্ন দেখব প্রথমে আমাদের যে ক নম্বর কোয়েশ্চেনটা সেটা হচ্ছে পীড়ন কাকে বলে পীড়ন হচ্ছে যে কোনো বস্তুর একক ক্ষেত্রফলের উপরে যদি বল প্রয়োগ করা হয় লম্বভাবে বল প্রয়োগ করলে বিপরীত দিক থেকে যে বাধাধানকারী বলটা দেয় বাধাধানকারী বলটাকে আমরা বলি হচ্ছে পীড়ন অর্থাৎ একক বস্তুর ক্ষেত্রফলের উপরে হচ্ছে লম্বভাবে যে বল প্রয়োগ করা হয় এই বলের কারণে বিপরীত দিকে যে বলটা দেয় এই বলটাকে বলা হয় হচ্ছে পীড়ন যেমন একটা ইলাস্টিক বস্তু তুমি যদি টেনে এটাকে প্রসারিত করতে চাও তাহলে যখন তুমি এটা প্রসারিত করতে চাবে দেখবে যে ইলাস্টিক বস্তুটা সংকুচিত হওয়ার চেষ্টা করবে অর্থাৎ বিপরীত দিকে যে বলটা দিবে সেই বলটাকে আমরা বলি হচ্ছে পীড়ন আশা করি বুঝতে পেরেছ আমরা চলে যাবো খ নম্বর আমরা বস্তুর ভর অভিকর্ষ স্তরণ এবং হচ্ছে হাইট এটা গুণ করলে কিন্তু বিহশক্তি পাওয়া যায় তো এটা হচ্ছে বিহশক্তি সূত্র গ নম্বর কোশ্চেন সেটা হচ্ছে যে প্রথম ইঞ্জিনের কৃত কাজ নির্ণয় করো তো চলো আমরা গ নম্বরে চলে যাই গ নম্বরে বলছে প্রথম ইঞ্জিনের কৃত কাজ কাজের সূত্র আমরা জানি ডাব্লিউ সমান এম জি এইস ডাব্লিউ ওয়ান দিলাম কারণ প্রথম ইঞ্জিনের কৃত কাজ আমরা বের করবো এখন আমাদের এখানে দেখতে হবে যে কি কি ডেটাগুলো দেওয়া আছে আমাদের এম প্রথম ইঞ্জিনের এম ছিল হচ্ছে দুই হাজার লিটার তো এম এর মান মানে ভট দুই হাজার লিটার মানে হচ্ছে দুই হাজার লিটার মানে হচ্ছে দুই হাজার কেজি কারণ হচ্ছে এক লিটার সমান হচ্ছে এক কেজি বিশুদ্ধ পানির ক্ষেত্রে তো দুই হাজার লিটারকে আমরা এটাকে দুই হাজারের জন্য লিখতে পারি দুই হাজার কেজি তারপর হচ্ছে জি এর যে মানটা সেটা হচ্ছে নাইন পয়েন্ট এইট মিটার পার সেন্ট স্কোয়ার এবং হাইট প্রথম যে ইঞ্জিনটা ছিল সে ইঞ্জিনটার হাইট ছিল হচ্ছে টোয়েন্টি মিটার এই হচ্ছে আমাদের দেওয়া আছে আর কৃত কাজ অর্থাৎ ডাব্লু ওয়ান এটা আমাদের বের করতে হবে সো আমরা একটু হিসাব করে ফেলবো পুরোটা দুই হাজার ইন্টু হচ্ছে নাইন হচ্ছে টোয়েন্টি তো এখানে দেখতে পাচ্ছি যে মানটা আসছে সেটা হচ্ছে যে দুই হাজার কেজি ইন্টু হচ্ছে নাইন পয়েন্ট এইট মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার ইন্টু হাইটের মান যেটা হচ্ছে টোয়েন্টি মিটার সো পুরোটা হিসাব করলে আমরা পাচ্ছি থ্রি নাইন টু ট্রিপল জিরো এত হচ্ছে শক্তির একক যেহেতু সেটা হচ্ছে জুল আসবে আমাদের এটা ছিল আমাদের গয়ের প্রশ্ন আমরা চলে যাবো ঘ নম্বরে তো গড় নম্বরটা বুঝতে পারছি আশা করি যে প্রথম ইঞ্জিনের কৃত কাজ চেয়েছিল তো প্রথম ইঞ্জিনের কৃত কাজটা আমরা বের করলাম এই মানটা হচ্ছে আমার প্রথম ইঞ্জিনের কৃত কাজ এখন আমরা আসি ঘতে ঘতে আমাদের বলছে ইঞ্জিন দয়ের কর্মদক্ষতার যে অনুপাত সেটা নির্ণয় করতে হবে অর্থাৎ দুটো ইঞ্জিনের কর্মদক্ষতা তো প্রথম ইঞ্জিন কিন্তু প্রথম ইঞ্জিনের যে টি মানটা অর্থাৎ টি ওয়ান এগুলো সব প্রথম ইঞ্জিনের মান প্রথম ইঞ্জিন প্রথম ইঞ্জিন প্রথম ইঞ্জিনের টি ওয়ানটা ছিল বা প্রথম ইঞ্জিনের টি ছিল হচ্ছে তিরিশ মিনিট ছিল থার্টি মিনিট তো মিনিটকে সেকেন্ড করতে হলে অবশ্যই এটাকে ষাট দ্বারা গুণ করতে হবে তাহলে তিরিশ ইন্টু ষাট তিরিশ ইন্টু ষাট পুরোটা কিন্তু সেকেন্ডে আসবে তিন ছয় আঠারো আঠারোশো সেকেন্ড এই মানটা হচ্ছে আমাদের প্রথম ইঞ্জিনে দেওয়া আছে আমরা এখন দেখবো যে দ্বিতীয় ইঞ্জিনের কি কি দেওয়া আছে দ্বিতীয় ইঞ্জিন দ্বিতীয় ইঞ্জিনের মান তো তার আগে আমরা প্রথম ইঞ্জিনের হচ্ছে কর্মদক্ষতা বের করে ফেলি কর্মদক্ষতা আমরা প্রকাশ করি ইটা দ্বারা ইটা ওয়ান দিলাম যেহেতু প্রথম ইঞ্জিনের ইটা সমান হচ্ছে ডাব্লু ওয়ান বাই হচ্ছে কর্ম যে ইয়া ছিল মানে হচ্ছে আমাদের কার্যকর যে ক্ষমতা ছিল কার্যকর ক্ষমতা কার্যকর ক্ষমতার যে মানটা সেটা আমরা উপরে দিচ্ছি এটাকে আমরা হচ্ছে সময় দ্বারা ভাগ করে দিব যেটা আমরা গণ অঙ্গ থেকে পাচ্ছি অর্থাৎ হচ্ছে যে আমাদের আমাদের যে কাজের মানটা অর্থাৎ ডাব্লু সেভেন এম জি এইস এই মানটা হচ্ছে তিন হাজার তিন লক্ষ বিরানব্বই হাজার এত জুল 
তো এটাকে আমরা জাস্ট টাইম দ্বারা ভাগ করে দিব তাহলে কিন্তু আমাদের প্রথম অংশে যেটা কর্ম দেবে সেটা হয়ে যাবে আর নিজে ডিভাইডেড বাই হচ্ছে আমরা জানি যে মোট প্রদত্ত ক্ষমতা বসাতে যেতে প্রথম ইঞ্জিনে মোট ক্ষমতা দেওয়া আছে প্রদত্ত ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এসপি তোমরা জানো যে এইচ পি হচ্ছে হর্স পাওয়ার এক ওয়ান হর্স পাওয়ার সময় সাতশো ছেচল্লিশ ওয়াট তো সেটাকে আমাদের ওয়ান এইচ এইচ পি থেকে ওয়াটে কনভার্ট করতে হবে সো আমরা জানি যে ওয়ান ওয়ান হর্স পাওয়ার অর্থাৎ হচ্ছে ওয়ান এইচ পি সমান হচ্ছে সাতশো ছেচল্লিশ ওয়াট তো এখানে দেওয়া আছে আমাদের ওয়ান পয়েন্ট হচ্ছে ফাইভ এইচ পি তো এটাকে আমরা তাহলে যেটা করবো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভের সাথে সাতশো ছেচল্লিশ দ্বারা গুণ করে দেবো তাহলে কিন্তু আমাদের প্রথম ইঞ্জিনের যে ক্ষমতা সেটা চলে আসবে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু হচ্ছে সাতশো ছেচল্লিশ এটা হচ্ছে প্রথম ইঞ্জিনের কর্মদক্ষতা মানে হচ্ছে কার্যকর ক্ষমতা তাহলে প্রথম ইঞ্জিনে মানে হচ্ছে আমরা যে ক্ষমতা আছে ক্ষমতাটা হচ্ছে এগারোশো উনিশ ওয়াট এটা বসালাম তো ডাব্লু ওয়ান এর মানটা যেটা ছিল সেটা হচ্ছে তিন লক্ষ বিরানব্বই হাজার তিন লক্ষ বিরানব্বই হাজার ডিভাইড বাই টাইমটা ছিল হচ্ছে আঠারোশো সেকেন্ড এবং নিচে যে ভ্যালুটা আছে সেটা হচ্ছে এগারোশো উনিশ ওয়াট সো এই এই অংশটাকে আমাদের পুরোটা কে ক্যালকুলেশন করতে হবে তো ক্যালকুলেশন করলে যেটা হবে যে থ্রি নাইন টু ট্রিপল জিরো ডিভাইড বাই হচ্ছে আঠারোশো ইন্টু হচ্ছে এটা উল্টায় গেলে ওয়ান বাই হচ্ছে এগারোশো উনিশ এটা আসবে এবং যেহেতু কর্মদক্ষতা আমরা শতকরাই করি পার্সেন্টেন্সে তো এটা মানটা কিন্তু পার্সেন্টেন্স আসবে এই মানটা আসবে ইন্টু হচ্ছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট মানটা আমরা হিসাব করে ফেলবো থ্রি নাইন টু ট্রিপল জিরো ইন্টু হচ্ছে হান্ড্রেড ভাগ আঠারোশো ইন্টু হচ্ছে ওয়ান সো দেখতে পাচ্ছি আমরা এখানে যে আমাদের ক্ষমতাটা আসছে মানে কর্মদক্ষতা আসছে উনিশ দশমিক হচ্ছে ফোর সিক্স এত পার্সেন্ট হচ্ছে প্রথম ইঞ্জিনের যে মানে কর্মদক্ষতা সেটা পেয়েছি আমরা পরে যে ইঞ্জিনটা আছে সেটা ইটা টু সমান বলছে পি প্রাইম বাই হচ্ছে পি উনি তো হচ্ছে একশো পার্সেন্ট এটা আমাদের সূত্র মানগুলো আমরা এখন বসাবো পি প্রাইম তো দ্বিতীয় ইঞ্জিনের হচ্ছে পি প্রাইমটা আমরা বের করে নিই এখানে যে পি প্রাইম সমান হচ্ছে আমরা জানি এম জি এইচ বাই হচ্ছে টি তো দ্বিতীয় ইঞ্জিনের এম এর মানটা দেওয়া হচ্ছিল তিন হাজার কেজি জি এর মান নাইন আর হাইট হচ্ছে ওই একই উচ্চতা বলছে মানে টোয়েন্টি মিটার ডিভাইডেড বাই হচ্ছে টি হলো পঁচিশ মিনিট বলছে তো পঁচিশ মিনিট থেকে আমরা সেকেন্ডে কনভার্ট করব পঁচিশ কে ষাট দ্বারা গুণ করলে হচ্ছে পনেরোশো সেকেন্ড পনেরোশো সেকেন্ড আসে সো এটা হচ্ছে আমাদের দ্বিতীয় ইঞ্জিনে হচ্ছে কার্যকর ক্ষমতা আসবে তাহলে আমাদের পুরোটা হিসাব করলে হয় তিন হাজার ইন্টু হচ্ছে নাইন পয়েন্ট এইট ইন্টু হচ্ছে টোয়েন্টি ডিভাইডেড বাই হচ্ছে পনেরোশো সো দেখতে পাচ্ছি তিনশো বিরানব্বই ওয়াট আসছে তাহলে আমাদের হচ্ছে পি প্রাইম এর মান হচ্ছে তিনশো বিরানব্বই ওয়াট ডিভাইড বাই হচ্ছে পি এর মান দ্বিতীয় ইঞ্জিনটা আছে আমাদের দেওয়া আছে হচ্ছে টু এস পি দুইশো টু মানে দুই টু হচ্ছে আমাদের হচ্ছে হর্স পাওয়ার অশ্ব ক্ষমতা এটাকে ক্ষমতাতে কনভার্ট করতে হবে কারণ আমাদের উপরে যে মানটা কার্যক্ষমতা সেটা কিন্তু ক্ষমতায় আছে তাহলে আমরা যেটা করব টু ইন্টু সাতশো ছেচল্লিশ দ্বারা গুণ করবো কারণ ওয়ান এস পি সোয়ান হচ্ছে সাতশো ছেচল্লিশ ওয়ান তাই টু এস পি সোয়ান হবে টু ইন্টু সাতশো ছেচল্লিশ এটা মান আসা হচ্ছে চোদ্দোশো বিরানব্বই ওয়াট ইন্টু হচ্ছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট সো এই মানটাকে যদি আমরা একটু হিসাব করে ফেলি তাহলে যেটা আসবে তিনশো বিরানব্বই ইন্টু হচ্ছে একশো তিনশো বিরানব্বই ভাগ হচ্ছে চোদ্দোশো বিরানব্বই তো মানটা আমরা পাচ্ছি টোয়েন্টি সিক্স পয়েন্ট হচ্ছে টু সেভেন পার্সেন্ট এখন আমাদের প্রশ্নে ছিল যে ইঞ্জিনদার যে কর্মদক্ষতা কর্মদক্ষতা অনুপাত তো আমাদের অনুপাত দুটা আসবে হচ্ছে এরকম যে ইটা ওয়ান টু হচ্ছে ইটা টু সো এই যে অনুপাত দুটা ফার্স্ট এডটা আমরা পেয়েছিলাম হচ্ছে উনিশ দশমিক হচ্ছে ফোর সিক্স এত পার্সেন্ট ছিল আর একটা হচ্ছে আমরা পেলাম যে ছাব্বিশ দশমিক হচ্ছে টু সেভেন পার্সেন্ট তো এই যে এই দুটা হচ্ছে আমাদের কর্মদক্ষতার অনুপাত আশা করি বুঝতে পেরেছ তো সহজ ছিল অঙ্কটা খুব কঠিন না দুটোর কর্মদক্ষতা বের করে দুটো অনুপাত চাইছিল সিম্পলি তো আমরা আজকে পর্বটা এখানে শেষ করব পরবর্তী পর্বে নতুন কোনো সৃজনশীল নিয়ে তোমাদের সামনে আবার হাজির হবো ততক্ষণ অনেক ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ